Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Donc dans cette vidéo, je souhaitais euh, participer au challenge qui a été initié par la chaîne Miss Florence, euh, la chaîne Sabrina Passion des Oracles et après rejoint par la chaîne Licorne Indigo et Murgen, la chaîne de Murgen Tarot. Voilà, donc j'avais envie à mon échelle de participer à ce petit challenge que je trouvais sympathique. Donc, euh, mon âme en 15 tarot, donc la première question, c'est quel a été mon premier tarot Pour moi, ça a été le U-Tarot. Euh, donc, qui date à peu près des années 95-96, donc j'étais j'étais assez jeune. Euh, ce tarot m'a plu parce que ben, j'aimais les illustrations, la simplicité aussi. Euh, des dessins, bon, c'était très facile à comprendre, ça suivait le Rider Waite, voilà, je le trouvais très doux, un côté un petit peu mystérieux, un petit côté, il euh, y a de la nostalgie dans ce, ce tarot là, et pour moi, euh, voilà, ça a été le, le, premier, le premier tarot. Voilà, il est très très doux. Euh, par contre, je crois qu'il n'est plus édité. Je l'avais aussi, enfin, aussi en français. Donc ça, c'était pour le premier tarot. Le tarot qui a bouleversé euh, ben, ma vision du tarot, ça a été le tarot du Graal de John Matthews. Alors, c'est bon quand j'ai vu Quête du Graal, Templier, bon, ça, ça, c'est un thème qui m'a parlé. Et c'est vrai que dans le livre de John Matthews, il y a beaucoup, beaucoup de travail et de références historiques, mais aussi dans la description des lames, tout est vraiment bien fait. Autant dans la description de l'arcane que on a cette, toujours cette notion dans l'histoire et dans la signification des arcanes, on est vraiment sur de la quête spirituelle, du développement. Et j'ai beaucoup aimé. Alors au niveau des cartes, j'avais tellement peur ben, de les abîmer parce que la qualité n'était pas super que je les ai plastifiées. Donc ça donne un très gros, un très gros jeu. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que les arcanes majeurs de ce tarot ainsi que les quatre suites forment des frises. Donc on, a vraiment, on peut avoir vraiment des histoires euh, qui sont euh, voilà, mises, en, mises en scène. Et euh, voilà, pour moi, c'est celui qui a révélé ma, cette, le plus cette, cette passion. Voilà, c'est le tarot du Graal. La troisième question qui est donc euh, le tarot de mon enfant intérieur. Et bien, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps et que je me suis empressée de de commander, c'est le tarot The Nightmare Before Christmas Tarot, le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que pour moi il a une grande valeur, euh, ce film, euh, voilà, je collectionne les pop, les, euh, tout ce qui est en, en lien avec ce film, donc là pour moi c'était... Euh... <rire> C'était le top quand j'ai vu qu'il allait sortir. Donc là, voilà, ça parle à mon enfant intérieur, ça parle à, à ce monde que j'aime beaucoup. Donc là, il est toujours en vente. On peut toujours le, le trouver. Le tarot avec lequel je me suis le plus exercée, eh bien, il y a le tarot de Hud que j'ai montré et aussi le tarot des magiciens de Corinne Kenner qui arrivait à l'époque dans une grande boîte avec un livre très bien fourni avec des références astrologiques, des références aux dieux grecs et romains, les runes, euh, voilà c'est un super super bouquin et là au niveau des, des illustrations on est sur euh, des photos montages et on est vraiment en immersion dans cette académie, hein. on est un peu dans l'école des magiciens. 
Voilà. Alors, il n'est plus disponible en français, mais je pense que vous pouvez le trouver en, en espagnol. Le tarot des magiciens. Et pour terminer, le jeu euh, que j'utilise que, que pour moi, eh bien c'est un tarot qui peut-être va faire sourire, mais c'est le zombie tarot. Zombie tarot parce que il est pour moi pas du tout dark. Je le trouve très humoristique. Et du coup, euh, même quand je tire une carte qu'on n'a pas trop envie de tirer, eh bien moi, euh, elle me fait sourire déjà, donc ça atténue un petit peu le message. Voilà. Le zombie tarot. De l'ermite avec les zombies qui essayent de rentrer derrière et la dame sur son canapé, bien tranquille. Enfin voilà, il y a beaucoup d'humour. Il n'est pas sanglant, hein, c'est pas... Euh, euh, il est vintage, il a un côté vintage et je, je l'aime beaucoup pour, pour moi. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Et ben voilà, j'ai répondu aux premières questions, aux cinq premières questions de ce challenge. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je remercie encore ben, euh, les chaînes que je vous ai citées, les personnes surtout que je vous ai citées tout à l'heure qui sont des personnes adorables euh, puisque c'est des chaînes que je suis déjà depuis un moment. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour peut-être la deuxième partie. Au revoir.